오드리의 블링블링 안녕하세요 오드리입니다 어, 피부 좋은 사람들에게 어, 화장품 뭐 써요? 라고 물어보면 은뭐 어떤 어떤 화장품 브랜드를 써요? 하시는 분도 계시지만 그분들만의 나름의 비결이 있습니다 그 비결 안에는 어, 본인이 쓰는 화장품에다가 자기가 만들어서 쓰는 화장품 그리고 어떤 원료를 섞어서 쓰는 화장품 여러 가지가 있는데 그래서 화장품 만들기가 요즘 어, 많은 사람들에게 관심이 있고 인기가 있는 것 같습니다. 오늘은 화장품 만들기를 막 시작하려고 하시는 새내기들을 위해서 준비를 했습니다. 맨 처음 어떤 것들을 준비를 해서 화장품을 만들고 화장품 원료를 섞고 할수 있을까 그 도구들을 오늘 하나하나씩 설명해 드리도록 하겠습니다. 자, 맨 처음에 화장품을 만들려고 하면 뭐가 있어야 되죠? 어, 보통 내가 기존에 가지고 있는 화장품이 있어요. 뭐 예를 들어서 이런 뭐 크림이 있다고 쳐요. 이 크림에다가 어떤 화장품 원료를 섞으려고 하면 은 로션이나 크림에다가 어떤 원료들을 한두 방울씩 섞어가지고 이렇게 바르기도 해요. 하지만 내가 기존에 사용하고 있는 로션이나 크림에다가 어, 뭔가를 섞어가지고 사용을 할 때는 먼저 비율이라는 게 있어야 되잖아요. 그래서 비율을 정할 때 저울이 있어야 됩니다. 저울. 이런 저울이에요. 자, 이 저울은 0.1까지 되어지는 저울이에요. 0.1까지. 그래서 여기 단위가 0.1부터 시작하기 때문에 어, 보통 천연 화장품 만들기라든지 그냥 일반 화장품을 혼합을 할 때도 보통 0.1 단위로 많이 하기 때문에 이 저울이 있으면 좋고요. 어, 나는 화장품을 직접 만들거나 비누를 만든다고 했을 때는 여기 이거 2kg까지 재어지는 거예요. 얘는 500g까지 재어지지만 얘는 2kg까지 재어지기 때문에 조금 큰 용량을 만들려고 할 때는 이것을 사용하시는 게 좋습니다. 일반적으로 여러분 이렇게 추로 이렇게 움직이는 것들이 있는데 그거는 사용하기가 조금 불편하고 아마 아기를 키우시는 분들은 이유식 만든다고 이런 저울 하나는 다 가지고 계실 거예요. 그래서 저울이 있어야 어, 이런 비율이라든지 어떤 그람 수를 재일 수 있기 때문에 저울 구매를 하신다고 하면 0. 1짜리 화장품 만들기는 0.1짜리를 추천을 해드리고 조금 많이 만들면 큰거 2kg까지 잴수 있는 거이 0.1짜리는 요 500g까지 잴수 있기 때문에 용기 무게 포함해서 500이 넘어가면 에러가 뜨거든요 그래서 저는 이두 가지를 같이 사용을 하고 있습니다 자 저울이 있으면 그때 뭔가를 담아야 되잖아요 그래서 거기에 들어가는 비커들이 필요합니다 비커들 자, 이런 유리 비커가 있고 또 플라스틱 비커가 있어요. 플라스틱 비커는 사용하기에 있어서 편리하기는 하지만 가열을 하지 못한다는 단점이 있습니다. 그래서 가열하지 않고 그냥 섞어 가지고 하는 것들 원료를 가지고 어떤 화장품에 넣고 섞어 가지고 하신다 그러면 이 플라스틱 비커 괜찮습니다. 가격도 저렴하고 떨어뜨려도 깨질 염려가 없기 때문에 저는 플라스틱 비커 강추드려요. 그리고 여기 보면 은 눈금이 이렇게 있거든요. 눈금 눈금이 있어서 뭐 50ml, 100ml, 150ml 이런 식으로 해서 요건 300ml 짜리예요 주둥이도 이렇게 뾰족하게 나와 있어서 뭔가를 붓기도 되게 편리합니다 요거 자 플라스틱 비커는 가열을 못한다는 단점이 있지만 이 유리 비커는 가열을 할수 있다는 장점이 있어요 요게 지금 250ml 짜리고요 그리고 요게 500ml 짜리예요 보통 화장품을 뭐 3개까지? 그러니까 3개라고 하면 제가 이제 100ml 기준으로 해가지고 3개니까 300g 정도. 여기서 300 정도 되면 요 정도 반보다 조금 더 올라가는데 요보다 이렇게 막 500까지 된다 그러면 우리가 적기가 되게 불편하고 넘쳐 흐리기 때문에 보통 내가 300을 만든다 그러면 500g짜리 어 내가 500g까지 만든다 그러면 1L짜리 큰 거를 사용하셔도 돼요. 그래서 제가 영상에서 가장 많이 사용하는 비커는 250ml짜리하고 500ml짜리를 사용을 합니다. 보통 이제 100g 기준이나 200g 기준으로 만들어서 여러분에게 보여드리기 때문에 이걸 많이 사용을 하고 한 번에 500g 정도까지 만든다 그러면 은 이렇게 1L짜리 비커 여기에 다 눈금에 나와 있고 여기 보면 은뭐 1000ml, 뭐 250ml, 여기다가 500ml 이렇게 다 나와 있거든요. 그래서 여러분들 헷갈리지 않고 구매를 하실 수가 있습니다. 이렇게 가열을 할수 있다는 장점이에요. 얘는 보통 우리가 이거 유화시키는 로션이나 크림 같은 걸 만들 때는 유리 비커를 사용하셔야 돼요. 왜냐면 가열을 할 거기 때문에 어, 어떤 분들은 가열기가 없어서 전열기가 없어서 전자레인지 하면 안 돼요? 라고 물어보는 분들이 계신데 저는 전자레인지는 비추천해 드려요. 왜냐하면 이게 점점 온도를 보면서 해야 되는데 한번 하고 또 껐다가 한번 하고 켰다가 껐다가 이런 걸 반복을 해야 되기 때문에 어, 화장품 만들기 조금 용이하지가 않습니다. 자 이거 말고도 
어, 여러분들 집에서 쓰는 파이렉스 유리 비커 같은 것들이 있어요. 음식할 때 쓰는 거. 걔는 강화 유리라 돼가지고 아주 두껍거든요. 두꺼운데 장점은 잘 깨지지 않는다는 게 장점이고 단점은 너무 두껍기 때문에 온도를 가, 아니, 우리가 가열을 했을 때 온도가 빨리 올라가지 않는 단점이 있어요. 그리고 빨리 식지도 않고 그래서 화장품을 만들 때는 어, 유리 비커를 사용한 걸 추천을 드리고 어, 나는 정말 털팔이다 <웃음> 이런 분들은 어, 잘 깨질 수 있으니까 그리고 깨지면 사실 사용하지 못하잖아요 화장품 들어있는데 그래서 파이렉스 같은 거 사용을 하셔도 되겠습니다 음, 또 이런 전열기구가 필요해요 전열기구 지금 제가 가지고 있는 전열기구는 때가 되게 많이 묻었는데 뭘 많이 만든다고 해서 아직 고장이 나지 않았어요 고장 나지 않아서 이게 지금 조금 지저분하지만 이게 닦아도 이게 지금 닦아지진 않거든요 이걸, 이걸 사용을 하는데 이게 없으면 어, 요즘에 전기렌지라고 해서 어, 전기로 할수 있는 거 있죠 그리고 어, 요즘 뭐 새롭게 지어진 아파트에는 대부분 다 쿡탑이 있어서 거기에 보면 납작한 전기렌지가 있잖아요 그래서 이렇게 조절을 해서 온도계로 온도를 재면서 화장품을 만드시면 될것 같아요 지금 제가 설명드린 게 저울 하나 설명드렸고 저울 그리고 유리 비커 비커 하셔도 되고 플라스틱 비커 가능하고요 그리고 전열기구까지 설명을 드렸어요 어, 그리고 어, 사용할 게 이런 깔끔 주걱 같은 게 있어요 깔끔 주걱 이 깔끔 주걱은 종류가 여러 가지인데 화장품을 만들 때는 이렇게 미니 깔끔 주걱을 사용하시면 돼요 지금 이렇게 통 주걱이라고 해서 어, 실리콘이 이렇게 하나로 붙어서 저는 집에서도 요리할 때 이거 주로 잘 사용을 하는데 물론 요리할 거랑 화장품 만드는 거랑 분리는 돼 있어요 그러니까 여기는 이제 사무실이니까 이거를 사용을 하고 집에 또 가져가서 다른 거 가져가서 쓰고 있는데 이런 게 있고 또 깔끔 주고 이런 게 있죠 이것도 사이즈는 비슷한데요 요거의 단점은 이렇게 틈이 벌어지기 때문에 여기 이물질들이 낄수 있다는 게 단점이에요 물론 이거를 빼서 씻어 가지고 사용을 한다고 하지만 어, 가격 차이는 좀날수 있거든요 그래서 그래도 저는 이런 통으로 된 깔끔 주걱을 추천을 해드려요 화장품 만들 때는 이런 미니 깔끔 주걱을 여기다 넣어 가지고 이렇게 이렇게 저어서 한다거나 이렇게 여기에도 넣어도 이렇게 저어서 쓸수 있고 여기도 1리터 짜리에도 이렇게 넣어서 쓸수 있기 때문에 이 통주걱의 활용도는 아주 높습니다 그래서 보통 두개 정도를 가지고 있는 게 좋고요 여기에 약수저 이 약수저는 필수 항목은 아니에요 그런데 이제 요거를 기준으로 해서 어 여기에 뭐 분말 같은 걸 넣었을 때 이렇게 한가득 뜨게 되면 여기 한 2g 정도 나오거든요 요거를 추천을 해드리고 뒤에도 또 작은 게 있으니까 작은 요렇게 보이시나요? 이렇게 작은 스푼도 있으니까 활용도가 높아서 저는 약수저를 추천을 해드립니다 물론 집에 있는 티스푼에 해도 되지만 티스푼의 크기가 동일하지 않기 때문에 분말이라든지 화장품 원료 뭐 왁스라든지 이런 걸뜰때 요게 유용하게 사용이 됩니다 자그 다음에 필요한 게 뭐냐면 온도계예요 온도계 온도계는 가열을 할때 필요한 도구예요 온도를 70도까지 가열하세요 라는 게 주로 많거든요 유화시키는 종류 특히 로션이나 크림 같은 경우는 온도를 70도나 75도까지 가열하세요 라는 게 많기 때문에 이 온도계는 스탠으로 된게 좋습니다 어, 우리가 예전에 학교 다닐 때 온도계 유리 막대 온도계 보셨죠 그것도 지금도 있긴 하지만 잘 깨진다는 단점 때문에 저는 이렇게 스테인리스로 된 어, 온도계를 추천을 드리고 요거 같은 경우는 센서가 이렇게 여기 있어요 여기 여기 보면은 자세히 보면 센서들이 있거든요 여기 센서에 닿아야 온도가 재지기 때문에 이거는 센서가 조금 위에 큰 거니까 위에 좀 달려 있고요 얘는 작으니까 밑에 아래에 달려 있어요 화장품 만들기 할 때는 이런 작은 어, 온도계 사용하시는 걸 추천해 드립니다 이게 되게 활용도가 높아서 어디든지 사용을 할수 있어요 그리고 애기 있는 집은 특히 좋죠 온도계 이런 거 그, 애기 물 받을 때 목욕 시킬 때물 온도 어떻게 되는지 한번 보려고 물론 손으로 해도 되지만 이렇게 정확한 걸 좋아하는 신세대 엄마들은 온도계 가지고 이렇게 저 이렇게 제사 애들을 목욕 시키는 걸 봤는데 아무튼 이 온도계 이렇게 어, 스탠드로 된게 있습니다. 그리고 마지막 도깨비 방망이가 있습니다. 도깨비 방망이. 자 도깨비 방망이는 제가 요리할 때 쓰던 
도깨비 방망이에요. 그러니까 여러분들이 집에서 사용하시는 도깨비 방망이 사용을 하셔도 돼요. 근데 이제 이거 화장품 만드는 게좀 많다 그러면은 좀 분리를 해서 사용을 하시는 걸 추천을 드리고 어뭐 분리를 안 한다고 해도 화장품도 사실 식품 첨가물에 들어가는 원료들이 많고 깨끗하게 씻게 되면은 음식이나 이런 거 상관이 없는데 이제 음식에 들어가는 뭐 고춧가루라든지 뭐 마늘이라든지 이런 것들을 주로 사용한다라고 하면 분리해서 사용하시는 게 좋고 뭐 야채를 갈아서 드시는 거라고 하면 가끔 혼용해서 사용을 할 수는 있습니다. 자 요거는 어, 유화를 시키기에 좀 빨리 유화를 시킬 수가 있어요 보통 화장품 회사에서는 이렇게 실험실 가면 은 교반기라고 해서 이렇게 비슷한 게 생겨가지고 이렇게 돼 있는 기계가 있거든요 여기서 이제 날이 돌아가고 두 개로 두 겹으로 된 것도 있고 한 겹으로 된 것도 있는데 일단 집에서 간단하게 하실 것 같은 경우는 저는 이 도깨비 방망이 추천을 드리고 어, 제가 화장품 회사를 하기 전에는 사실 이걸로 다 했었어요 그래도 사람들 다 좋다고 하고 피부 좋다고 했으니까 이걸로 잘 사용하는 걸 추천을 드려요 그리고 조금 정말 조금 만들 때는 이런 커피 거품 내는 것도 있긴 한데 이것도 지금 잘 돌아가거든요 이것도 있긴 한데 이거는 정말 작은 용량을 만들 때 사용을 하고 저는 보통 100 이상을 만들기 때문에 100 이상을 만든다고 하면 이거 도깨비 방망이는 저는 이것을 추천을 해드리고 있습니다 그럼 얼추 다 됐나요? 자, 스킨을 만들 때물 같은 원료들을 섞을 때는 뭐죠? 가열을 하지 않아도 된다고 하면 이런 플라스틱 비커 그리고 뭐 분말을 떠가지고 물에다 녹인다고 했을 때 여기에 이런 스푼이 있고 그 다음에 얘들을 저어줄 수 있는 깔끔 주걱 그럼 계량을 할때 이런 저울 그래서 이렇게만 있으면 은 스킨이라든지 에센스 같은 것들은 다 만드실 수가 있어요 근데 가열을 하게 된다고 했을 때는 유화를 시켜야 되니까 어 전열기구하고 이렇게 핫플레이트 전열기구하고 그리고 이런 도깨비 방망이까지 준비를 하시면 되겠습니다. 어, 나중에 제가 어, 이후에도 우리가 만들어 보면서 추가 설명을 드리도록 하겠습니다. <목소리> 그리고 보통 이제 에탄올을 많이 사용을 해요. 에탄올은 이런 도구를 소독을 하거나 아니면 음, 화장품 용기를 소독을 할때 에탄올을 사용을 하는데 에탄올은 판매하는 곳마다 알코올 함량이 다를 수 있습니다 예를 들어서 저희는 95짜리를 하기도 하고 83짜리를 하기도 하는데 95짜리라는 거는 95%가 알코올이라는 뜻이에요 나머지 5%는 물이거든요 하지만 알코올 중에서 보통 70에서 75% 짜리를 소독력이 가장 강하다 라고 얘기를 합니다 보통 생각했을 때는 어 알코올이 95%면 더 좋은 거 아니야? 라고 생각을 할 수가 있는데 알코올이 95%면 너무 휘발성이 강해서 세균이 죽지를 않고 일단 먼저 휘발부터 된다고 해요 그래서 물이 한 30% 알코올이 한 70% 돼 있으면 은 일부 이렇게 뿌렸을 때 이렇게 뿌렸을 때 일부 날아가지 않고 남는 남아있는 알코올의 함량이 70% 거든요 여기에 조금 이따가 휘발되기 때문에 세균이 더잘 죽는다고 해요 그래서 보통 약국에서 파는 어, 그런 알코올 소독제들도 보통 70% 정도 보시면 되고 우리가 먹는 알코올 있죠 마시는 거 그런 거뭐 담금주 이런 거 보면은 30% 보드카 45, 뭐50 이렇게 되잖아요 그러니까 이런 것들은 절대로 여러분들 입이나 코 가까이 대시면은 정말 술 취한 것처럼 막 머리가 삥 도니까 그렇게 하지 마시고 어 95짜리를 만약에 구매를 하셨다면 여러분들 이렇게 하시면 돼요 이제 물론 비중이나 중량이 다르긴 하지만 어린 짐작으로 95% 짜리면 100을 기준으로 했을 땐한 25%를 정제수를 섞어서 사용을 하시면 되고요 만약에 내가 83% 짜리를 구매를 했다 그러면은 약 10% 정도만 물을 섞어 가지고 사용을 하시면은 약 70%의 알코올을 만드실 수가 있습니다 그래서 거기 그거 만든 거를 여기에 이제 저울이 여러분들 저울을 구매를 하시고 저울 여러분들이 가진 저울에다가 여기다가 에탄올을 뭐 예를 들어서 100을 기준으로 했을 때 95% 짜리를 75만 넣으시고 물을 나머지 뭐 25를 넣으시면은 이게 75% 짜리가 되니까 어 이렇게 사용을 하시면 될것 같아요. 그래서 한번 해보시면 금방 하실 수 있으니까 여기다가 이제 넣어서 만든 다음에 이런 분무기에다가 넣어가지고 알코올 이렇게 뿌려서 사용을 하시면 되는데 이렇게 해서 그냥 바로 음 
그 닦아내지 마시고 이거를 조금 이렇게 두시면은 애가 휘발될 거 휘발되거든요. 그리고 나서 뭐 깨끗한 수건이나 티슈 가지고 닦아서 사용을 하셔도 될것 같습니다. 이렇게 보통은 화장품 만들기 전에 저는 어 이렇게 알코올을 다 뿌려놓고 그리고 뭐 저울에도 그리고 도 사용하는 이런 도깨비 방망이에도 알코올을 뿌려서 세균을 없애주고 그 다음 화장품 만들기를 시작을 합니다. 여러 가지 설명을 드렸는데 정리를 한번 해볼게요. 아 무슨 소리냐고요? 그 대감기 대감기 했어요. 어 제가 뉴스를 들으니까 요즘 어린 친구들이 예전에 우리 카세트 들고 다니면서 마이마이라든지 소니라든지 이런 카세트 들고 다니면서 우리 대감기 빨리방기 이런 거 했는데 그런 것들을 어 요즘에 선호한다라고 하더라고요. 그래서 어. 갑자기 띠리 이게 생각이 나서 여러분들 한번 해봤습니다. 자, 맨 처음 만들 때 제일 기본으로 있어야 되는 거 저울. 저울. 저울이 필요합니다. 그리고 비커가 필요합니다. 자, 유리 비커도 되고 플라스틱 비커. 가열하지 않는 거, 가열하는 거. 그리고 깔끔 주걱. 자, 깔끔 주걱은 제가 이거 통 주걱 작은 거를 추천을 한다 그랬어요. 그리고 약수저까지 그리고 가열을 하는 경우에는 이렇게 핫플레이트 그런데 집에 전기레인지 있으면 사용 가능합니다. 온도계 가열할 때 온도계 그리고 도깨비 방망이 자 작은 미니 방망이도 사용이 가능하고 큰 도깨비 방망이도 사용이 됩니다. 자 보통 가열해가지고 유화시키는 도깨비 방망이 이거 주로 사용을 하고요. 우리가 나중에 이제 초보자들은 다른 영상 보시면 뭐 실온 유화제라든지 다른 유화제가 있는데 유화제 가열하지 않고도 젖는 유화제 같은 경우는 힘이 좀 있어야 되기 때문에 이런 거 사용하시면 은 어, 부드럽게 제형을 만드실 수가 있습니다. 그리고 마지막으로 에탄올. 에탄올은 자기가 가지고 있는 알코올의 함량에 따라서 어, 소독이 잘 되는 70% 에탄올 만들 수 있다는 것까지 설명을 드렸습니다. 초보자 여러분 화장품 만들기 어렵지 않거든요. 자신의 피부에 맞는 화장품 만들어 사용해 보시고 멋지고 블링블링한 피부 만드시길 바라겠습니다. 질문 있으면 댓글 남겨주시고 관련 도구와 화장품 원료들은 제가 운영하는 천연사랑에서 어, 판매하고 있으니까 여러분들 관심 있으시면 은 저희 천연사랑도 많이 사랑해주세요. 얼마 전에 어, 구독자 1만 명을 달성을 했거든요. 많은 분들이 응원 주시고 또 초보분들이 많은 질문도 남겨주셔서 아 초보분들을 위한 이런 영상을 하나씩 하나씩 제작해서 알려드리면 좋겠다라는 생각을 해서 이 영상을 촬영하게 됐습니다. 여러분에게 도움이 됐다면 좋아요와 구독 눌러주시고요. 알림 설정도 부탁드리겠습니다. 저는 다음 시간에 또 초보 들을 위한 영상 준비해서 돌아오도록 하겠습니다. 진짜 초보가 여러분들 이 영상 보고 계시다면 아, 어떤 거 궁금해요? 라는 거 댓글에 올려주세요. 그러면 제가 초보들을 위한 영상 파트를 어, 제작을 할때 반영해서 여러분에게 영상 올려드리도록 하겠습니다. 자 마지막 멘트하고 돌아가도록 하겠습니다. Change your destiny. 당신은 소중하니까요. 오늘의 블링블링이었습니다. 블링블링